Was passiert in der Sonne? Dort findet permanent eine Kernfusion statt. Wasserstoffatome fusionieren zu Helium. Das wissen wir. Aber wie hat das angefangen? Wieso breitet sich diese Explosion nicht weiter aus? Warum ist dieser Prozess über Milliarden von Jahren so stabil? Hallo, ich bin Christoph Smolich. Heute befassen wir uns mit der Sonne und mit dem Sonnensystem. Unsere Sonne ist eine von Abermilliarden von Sonnen, die es im Universum gibt. Alle diese Sterne funktionieren nach dem gleichen Prinzip. Es wird eine Wasserstofffusion gezündet, dann brennt sie bis einige Milliarden Jahre lang. Irgendwann geht dem Prozess die Energie aus und die Sonne erlischt. Eine Kernfusion ist ein extrem explosiver Prozess. Wir kennen das von einer Wasserstoffbombe. In der Sonne gibt es haargenau die gleiche Wasserstofffusion. Die Sonne explodiert aber nicht. Sie bleibt in Form einer Kugel und das fast unverändert über Milliarden von Jahren. Im Laufe dieser Präsentation werde ich Ihnen erklären, warum. Innerhalb jeder Galaxie gibt es überall verteilte Kleinmaterie, so kleine Brocken, sogenannte Sternenstaub. In diesen Staubkörnern befinden sich alle chemischen Elemente. Solche Brocken ziehen sich gravitationsbedingt an und docken aneinander an. So entstehen Klumpen, die immer größer werden. Diese Klumpen klemmen aneinander und das alles sammelt sich zu einem immer größer werdenden Objekt. Die Gravitationswirkung dieses Objekts wird immer größer. Wie ein Staubsauger sammelt es immer mehr Materie aus seiner Umgebung. So wächst es immer weiter. Auf diese Weise entsteht ein Protostern, der Vorläufer einer Sonne. Je größer der Protostern wird, desto größer ist Druck in seinem Inneren. Irgendwann ist der Druck groß genug, um eine Kernreaktion auszulösen. Dann explodiert der Protostern. Die Explosion schleudert sein Material nach außen. Daraus entstehen später Planeten und das restliche Sonnensystem. Eigentlich müsste mit dieser Explosion alles enden. Die Materie ist weggeschleudert, die Energie ausgestrahlt, aus und vorbei. Aber es ist ganz anderes. Das ist erst der Anfang eines Prozesses, der über Milliarden von Jahren dauern wird. Dann stellt sich die Frage, woher kommt die Energie, die dieser Dauerfusion über eine solch extrem lange Zeit speist. Diese Energie kann unmöglich vom Protostern stammen. Der ist ja schon gesprengt. Also, die Energie kann nur von außen kommen. Damit ist die unmittelbare Nähe der Sonne gemeint. Also, das Vakuum um die Sonne herum. Zurzeit wird angenommen, dass das Vakuum ein absolutes Nichts ist. Ist das wirklich so? Im Vakuum arbeiten doch Felder, dort wirken Kräfte. Photonen wandern durchs Vakuum. So muss es dort etwas geben, was diese Effekte unterstützt. Schon Newton hat sich darüber Gedanken gemacht. Er hat postuliert, das Vakuum wäre ein Netz von kleinen Partikelchen. Die Gravitationskraft wäre danach durch die unterschiedliche Verdichtung dieser Teilchen generiert. Wir werden diese Partikelchen Mikrodomänen nennen. Wir nehmen an, die Materie besteht auch aus Mikrodomänen. Durch Zusammenpressen von Mikrodomänen bilden sich feste Konstrukte. 
Sie bleiben in ihrer Form, auch wenn der Druck nachlässt. Wir kennen drei solche Konstrukte. Das sind Protonen, Neutronen und Elektronen. Um die Materie zu formen, ist also Energie notwendig. Damit ist diese Energie gespeichert. Beim Zerfall der Materie wird sie freigegeben. Das ganze Universum besteht aus Mikrodomänen, nur aus Mikrodomänen. Ein Teil der Mikrodomänen ist der Materie gefangen, der Rest ist im Raum verteilt und bildet ein unsichtbares Mikrodomänennetz. Zwischen Mikrodomänen arbeiten Kräfte, sie stoßen sich gegenseitig ab. Wieso haben wir diese Mikrodomänen noch nicht entdeckt? Doch haben wir. Schon seit über 60 Jahren sind Partikelchen bekannt, die sowohl im Vakuum als auch in der Materie vorkommen. Das sind Neutrinos. Wir werden jedoch bei dem Namen Mikrodomäne bleiben. Die Mikrodomänen in der Materie sind fix platziert und können sich innerhalb der Materie nicht bewegen. Die Mikrodomänen im Netz schon. Das Mikrodomänennetz ist elastisch und kann sich verformen. Befindet sich im Netz eine Materie, dann werden die Mikrodomänen im Netz durch die Mikrodomänen aus der Materie abgestoßen und verdrängt. Das führt zu Absenkung der Mikrodomänendichte um die Materie herum. Diese Absenkung pflanzt sich im Raum fort. So entsteht ein verformtes, inhomogenes Netz. Eine Gravitationskraft wird durch die unterschiedliche Mikrodomänendichte in diesem Netz generiert. Befindet sich dort eine Masse, zum Beispiel dieser Golfball, dann arbeiten zwischen den Mikrodomänen im Ball und den Mikrodomänen im Netz abstoßende Kräfte. Die Kräfte von außen sind stärker als von innen. So drückt das Netz den Ball zum Planeten. Das ist keine abstrakte Anziehung über Distanz. Diese Kraft arbeitet zwischen dem Ball und dem verformten Netz. Die Stärke der Kraft ist vom Gradient der Mikrodomänendichte abhängig. Je näher zum Planeten, desto höher ist der Gradient und stärker die Kraft. Hier haben wir den Protostern kurz vor seiner Explosion. Seine große Masse hat die Mikrodomänen in seiner Umgebung nach außen verdrängt. Hier ist der Verlauf der Mikrodomänendichte als Funktion der Entfernung. Bei der Explosion wird das Material des Protosterns weggeschleudert. Dann gibt es keine Materie mehr, die Mikrodomänen in der Umgebung verdrängt. Deswegen schieben sich die Netzmikrodomänen wieder in die Mitte zurück. Dort stößen sie aber auf die expandierende Nuklearexplosion. So treffen hier zwei Megakraftwellen aufeinander. Dort, wo sie zusammenprallen, entsteht ein extrem hoher Druck. Das sind Bedingungen, unter denen Materie entstehen kann. Dort werden aus den Mikrodomänen aus dem Netz die Grundbausteine der Materie produziert. Die Protonen, Neutronen und Elektronen. Protonen sind Kerne von Wasserstoffatomen. Dort, wo sie entstehen, herrscht eine extrem hohe Energiedichte. Hoch genug, um eine Nuklearfusion zu starten. Der Wasserstoff fusioniert zu Helium. Die neu entstandene Materie, eine Mischung von Wasserstoff und Helium, wird als Sonnenwind nach außen herausgeschleudert. Die Mikrodomänen aus der Umgebung fließen weiterhin in die Flamme hinein. Aus den Mikrodomänen entstehen neue Protonen, die fusionieren, sie werden wieder zu Sonnenwind und so geht es weiter. Das ist ein kontinuierlicher Prozess, der Milliarden von Jahren dauert. 
Die Urexplosion des Protosterns hat diesen Prozess nur gestartet. Jetzt läuft er ganz selbstständig. Von außen sieht man die Sonne als eine kugelförmige Flamme. Die Flamme gibt es aber nur in der äußeren Schicht dieser Kugel. Das Innere der Sonne ist ziemlich leer. Der Sonnenwirt geht sowohl nach außen als auch nach innen. Das baut im Inneren der Sonne Druck auf. Das Verhältnis zwischen dem Innen- und Außendruck bestimmt den Radius der Flamme, also die Größe der Sonne. In der äußeren Schicht der Sonne wird dauerhaft Materie produziert. Das Mikrodomänennetz aus der Umgebung versorgt diesen Prozess mit Energie und mit Baumaterial, mit den Mikrodomänen. Das senkt die Dichte des Mikrodomänennetzes in der Umgebung der Sonne. Das Netz ist aber großräumig verbunden und gleicht den Verlust der Mikrodomänen aus. So rücken Mikrodomänen aus weiteren Regionen nach. In solch einem großräumig verbundenen Netz steckt ein enormes Energiepotenzial. So kann das Brennen einer Sonne über Milliarden von Jahren kontinuierlich versorgt werden. Aber irgendwann ist dieses Potenzial ausgeschöpft und die Mikrodomänendichte der Umgebung beginnt signifikant zu sinken. Dadurch wird der Druck von außen schwächer, die Sonne bläst sich dann immer mehr auf. Irgendwann ist der Außendruck nicht groß genug, um die Produktion der Protonen aufrechtzuerhalten. Die Nuklearfusion wird dann nicht mehr gespeist und sie erlischt. Dann wird der Druck des Mikrodomänennetzes nicht mehr aufgehalten. Die Mikrodomänen fließen schlagartig von allen Seiten in die Mitte hinein. Das sind enorme Energien, mit der die Mikrodomänen aufeinanderprallen. So gibt es wieder eine Explosion, die abschließende. Das ist der Tod des Sternes. Was danach bleibt, ist etwas Materie, die bei dieser Endexplosion entstanden ist. Je nach Größe des Sterns, das ist ein weißer Zwerg, ein Neutronenstern oder ein schwarzes Loch. Ein schwarzes Loch ist auch eine Form der Materie. Das ist ein Pulk von sehr vielen Mikrodomänen, die im engen Raum zusammengepresst sind. Im Gegensatz zu Protonen oder Elektronen sind schwarze Löcher keine fixen Konstrukte. Ab einer bestimmten kritischen Größe halten sich gepresste Mikrodomänen im engen Pulk zusammen. Dieses Gebilde erzeugt natürlich eine Gravitationswirkung. Wenn ein schwarzes Loch Materie einfängt, verschlingt es sie. Es vergrößert sich dann um die Mikrodomänen, die dazugekommen sind. So wird ein schwarzes Loch immer wachsen. Bei der explosiven Geburt der Sonne wird das Material des Protosterns scheibenförmig rotierend herausgeschleudert. Daraus entstehen später Planeten, die um die Sonne kreisen. Um die Planeten in ihren Bahnen zu halten, sind große Gravitationskräfte zwischen den Planeten und der Sonne notwendig. So erwartet man in der Sonne eine sehr große Masse. Diese Masse gibt es aber nicht. In der Sonne gibt es nur ganz wenig Materie. Die Kraft, die wir als Anziehung der Sonne empfinden, hat einen ganz anderen Ursprung. Sie kommt vom Netz. Die Stärke der Gravitationskraft ist allein vom Gradient der Mikrodomänendichte abhängig. Der Funktionsverlauf der Mikrodomänendichte um die Sonne wird durch keine Masse, sondern durch die Prozesse bestimmt, die in der Flamme der Sonne stattfinden. Das heißt, wir haben hier eine Gravitationswirkung ohne Materie. 
Die Mikrodomänendichte in der Umgebung der Sonne verändert sich. Mit der Zeit wird die Funktion immer flacher. Der Gradient der Dichte nimmt ab. Dadurch wird die Gravitationskraft der Sonne immer schwächer. Die Umlaufbahnen der Planeten werden größer und ihre Umlaufzeiten länger. Wenn die Sonne erlischt, gleicht sich die Mikrodomänendichte ganz aus. Dann gibt es auf einen Schlag keinen Gradient mehr. So verschwindet die Gravitationskraft der Sonne von jetzt auf gleich. Dann sind die Planeten nicht mehr an die Sonne gebunden. Mit dem Kollabieren der Sonne verschwindet schlagartig ihre Gravitationswirkung. Die Planeten verlieren dann ihre Verbindung mit der Sonne, behalten aber ihre kinetische Energie und fliegen geradeaus weiter. Sie verlassen das Sonnensystem und fliegen in die Weite der Galaxie. Das passiert mit allem, was bis dahin um die Sonne gekreist ist. Mit allen Planeten samt ihre Monde, Asteroiden, Kometen und Meteoriten. Sie alle schießen in alle Richtungen und verlassen das Sonnensystem, das es danach nicht mehr gibt. Das heißt, dass innerhalb unserer Galaxie eine Menge von solchen Überresten herumfliegt. Und mit jedem weiteren Sonnensterben kommen neue dazu. Dann wird es immer wieder passieren, dass solche Objekte intakte Sonnensysteme durchfliegen. Vor kurzem haben wir in unserem Sonnensystem zwei solche Besuche gehabt. Als erster wurde im Jahr 2017 der Asteroid Oumuamua entdeckt, zwei Jahre später kam der Komet Borisov dazu. Die beiden Objekte kamen aus dem interstellaren Raum. Sie durchflogen das Zentrum unseres Sonnensystems und befinden sich jetzt auf dem Weg, es wieder zu verlassen. Jeder der Körper gehörte einst zu einem Sonnensystem, möglicherweise beide zum selben. Ein Besuch von solch kleinen Objekten, die nur unser Sonnensystem durchfliegen, fällt kaum auf. Das hat keine messbare Auswirkung. Bei massereicheren Exoplaneten würde das anderes aussehen. Selbst ein Durchfliegen einer solch großen Masse hätte schon Folgen. Ein Besuch eines Exoplaneten konnte die Laufbahnen von Planeten in unserem Sonnensystem verändern. Und es ist durchaus vorstellbar, dass so etwas in der Vergangenheit vorgekommen ist. Die orbitale Bahnen der Planeten in unserem Sonnensystem sind relativ irregular. Sie sind exzentrisch und unterschiedlich geneigt. Die Exzentrität der Orbits konnte man durch Kollisionen innerhalb des scheibenartig rotierenden Sonnensystems erklären. Die Neigung der Orbits aber nicht. Dafür bräuchte man Kräfte, die die Planeten in vertikale Richtung ablenken. Solch eine Ablenkung könnte nur Objekte verursachen, die nicht zu unserem Sonnensystem gehören. Ein Vorbeiflug eines entsprechend großen Exoplaneten wäre dafür eine plausible Erklärung. Mit seiner Gravitationskraft würde er einen Planeten anziehen, das würde de, den Orbit des Planeten in eine Schräglage versetzen. So könnten Besuche von Exoplaneten unser Sonnensystem mitgestaltet haben. Das betrifft natürlich auch unsere Erde. Die Gravitationswirkung eines vorbeifliegenden Exoplaneten würde sich dann sowohl auf die Erde als auch auf den Mond auswirken. Das würde zur Veränderung der Neigung des Erdorbits und des Mondorbits führen. Ein veränderter Mondorbit hätte eine Verstellung der Erdrotationsachse zur Folge. So ist es durchaus vorstellbar, dass manch klimatische Veränderung auf der Erde auf einen Vorbeiflug eines Exoplaneten zurückzuführen ist.
Es lässt sich nicht übersehen, dass das vorgestellte Temido-Sonnenkonzept von dem momentan anerkannten Sonnenmodell stark abweicht. Hier die wichtigsten Unterschiede. Erstens das Ursprungsmaterial. Zurzeit wird angenommen, im Protostern sammeln sich hauptsächlich nur zwei Elemente, der Wasserstoff und das Helium. Nach dem Ido entsteht der Protostern aus Sternenstaub, in dem alle chemischen Elemente enthalten sind. Dieses Material wird bei der Urexplosion herausgeschleudert, daraus entstehen Planeten und die restlichen Objekte des Sonnensystems. Der zweite Punkt ist die Energie. Momentan nimmt man an, die Sonne wird durch ihr ganzes Leben mit Energie aus dem Protostern versorgt. Nach dem Ido wird diese Energie während der Urexplosion verbraucht. Das weitere Brennen verwendet die Energie aus dem umgehenden Mikrodomänennetz. Und der dritte Punkt ist die Gravitation. Zurzeit wird angenommen, dass die Gravitationswirkung der Sonne durch ihre sehr große Masse verursacht wird. Nach dem Mido befindet sich in der Sonne kaum Materie. Ihre Gravitationswirkung kommt durch die inhomogene Dichte des Mikrodomänennetzes zustande. Dies wird durch die Absenkung der Mikrodomänendichte in der Flamme der Sonne verursacht. Damit ist ein Lebenszyklus einer Sonne nichts anderes als eine Veränderung der Form von Energie. Das Mikrodomänennetz senkt großräumig seine Dichte und gibt damit Energie ab. Sie wird in die entstehende Materie aufgenommen. Auf diese Weise wird überall im Universum Wasserstoff und Helium produziert. Bei allen leuchtenden Sternen spielt sich genau das Gleiche ab. Danke für das Zuschauen. Machen Sie es gut. Auf Wiedersehen. Musik